ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் நியூஸ் சர்க்கிள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் கீழடி நம்ம புராண கதைகளும் காப்பியங்களும் கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காலமாக சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க பாட புத்தகங்கள்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குப்தா அசோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய வரலாறுகள் மட்டும்தான் நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய தமிழர்கள் வரலாறு எல்லாமே தமிழ் புத்தகங்களில் கதைகளாக தான் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம தமிழ் நாகரிகம் தான் பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கான முதல் அடி தான் இந்த கீழடி இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா கீழடி அப்படின்னா என்ன கீழடி ஆராய்ச்சியில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் கிடைச்சது கீழடியோட தற்போதைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க செகண்ட்ல போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த தமிழ் சர்க்கிள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த பெல் சிம்பிள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா என்னோட அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸை நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் கீழடி மதுரையிலிருந்து ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கிராமம் தான் கீழடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பழங்கால நாகரிகங்களை பற்றின ரிசர்ச்சை பண்ணி வந்துட்டு இருந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நம்ம பழங்கால நூல்களில் குறிப்பிட்டு இருந்த வைகை நதியை பற்றின ரிசர்ச் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த நதியோரமாக இருந்த இடங்களான இப்போ இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் தேனி மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை இந்த பகுதியில் இருநூறு கிராமங்களுக்கு மேலே நம்ம தமிழ் நாகரிகத்துக்கான தடயங்கள் கிடைச்சிருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு இடம் தான் கீழடி இந்த கிராமத்தில் தான் அதிகபட்சமான ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருக்கு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சு கீழடியில் ஆராய்ச்சி பண்ணதில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இப்போ சாதாரண கிராமமாக இருக்கக்கூடிய கீழடி அப்போ பெரிய நகரமாக இருந்திருக்கு கீழடியில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்த்த உடனே நம்ம கண்ணுக்கு படுறது செங்கலில் கட்டப்பட்ட சிவரும் தரை தலமும் தான் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிணறு தண்ணி தொட்டி பொம்மை பானை அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே இது வரைக்கும் வேறு எந்த ஆராய்ச்சியிலுமே கிடைக்கல அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் முத்துக்கள் தந்தங்களில் செஞ்ச பொருட்கள் மணிகள் இடைக்கற்கள் அப்புறம் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த சூது பவளங்கள் மணிகள் ரோமாபுரியை சேர்ந்த மண்பாண்டங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாம் கீழடி வணிகத்தில் சிறந்த நகரமாக இருந்ததுக்கான அடையாளம் இது மட்டும் இல்லாமல் யானை தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட சீப்பு கிடைச்சிருக்கு காலணிகள் கிடைச்சிருக்கு தாயம் இன்னும் நிறைய விளையாட்டுப் பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் தமிழர்கள் பொழுதுபோக்கில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது தரைத்தளம் கட்டியிருக்காங்க மதில் சுவர் கட்டியிருக்காங்க முக்கியமாக கழிப்பறை கட்டி வாழ்ந்திருக்காங்க திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போஸ்டர்னு தந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இது இப்போ ஒரு தேசிய பிரச்சனையாகவே இருக்கு ஆனால் தமிழர்கள் அப்பயே கழிப்பறை கட்டி சுகாதாரமாக வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இதோட ஒரு தொழிற்சாலை இருந்ததுக்கான அடையாளமும் இருக்கு குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துல நிறைய கருவிகள்லாம் கிடைச்சிருக்கு அந்த தொழிற்சாலையில நெசவு தக்கையில ஆரம்பிச்சு எண்ணற்ற தொழில்நுட்ப கருவிகள்லாம் கிடைச்சிருக்கு அந்த இடத்துல நிறைய குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த தொழிற்சாலையை இயக்கிறதுக்காக கையால் கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு விதமான திரவியத்தை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் பானைகள் எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியாம இருந்தது அதுக்கான விடையும் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருச்சு விலங்குகளோட எலும்புகள்ல செய்யப்பட்ட எழுத்தாணி மூலமா தான் அந்த எழுத்துக்கள்ல அவங்க பொறிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியில் கிடச்சிருக்க ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் எதுலேயுமே மதத்தை குறிக்கிற குறியீடுகள் இல்லை தமிழை மத சார்பற்று வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது இதில் நம்ம குறிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த காலத்தில் நம்ம சாதி அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரிவினைகளில் பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை வச்சு பார்க்குறப்ப தமிழை எந்த ஒரு ஜாதி மத வேறுபாடின்றி வாழ்ந்து வந்திருக்கான் அதுக்கப்புறமா வந்த சில நூற்றாண்டுகளாக தான் இந்த ஜாதி இந்த மாதிரியான பிரிவினைகள் தமிழர்களுக்குள்ள நுழைஞ்சது கீழடி ஆராய்ச்சியில் கிடைச்ச செங்கல்ல ஒரு விலங்குடைய கால் தடம் கிடைச்சிருக்கு அந்த செங்கல் கட்டப்பட்டப்ப அந்த விலங்கு தவறுதலா அந்த செங்கல் மேல கால் தடத்தை வச்சிருக்கலாம் ஆனா அந்த கால் தடம் எந்த விலங்குடையது அப்படின்னு தெரியல இப்ப இருக்கக்கூடிய எந்த விலங்குட கால் தடத்து மேலையும் அது ஒத்து போல இப்ப இருக்கக்கூடிய கீழடி பாண்டிய மன்னர்கள் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையா இருந்திருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாம சிவப்பதிகாரத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய நாலங்காடி அல்லங்காடி வணிக முகாம்கள் கீழடியில கிடைக்கப்பட்ட கட்டிடங்களோட ஒத்து போகுது இதுல முக்கியமான விஷயம் ஆராய்ச்சி நடத்தின ரெண்டே வருஷத்துல இது எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்டமிட்ட நூறு சதவீத பகுதிகள்ல ஒரு சதவீதத்துல மட்டும் இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தினா இன்னும் நிறைய அதிசய பொருட்கள் கிடைக்கலாம் ஆனா ரெண்டு வருஷம் ஆராய்ச்சி முடிவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான ஆராய்ச்சி உத்தரவை மத்திய அரசு நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அங்கே இருந்த தொழில் துறை கண்காணிப்பாளர்
ஆனால் கீழடியிலிருந்து ரெண்டு மட்டும்தான் கார்பன் போர்டின் டெஸ்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க சரஸ்வதி நதியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கோடிக்கணக்கில் செலவு செஞ்சுட்டு இருக்க மத்திய அரசு கீழடி பொருளை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லட்சம் தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க கீழடி மாதிரியே இன்னொரு தடையும் கிடைச்சிருக்க இடம் தான் ஈரூரில் இருக்கக்கூடிய கொடுமணல் அதில் நிறைய ஆயுதங்கள் ஆபரணங்கள் வணிக பொருட்கள் ஐநூறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சுடுமண் பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு வேற எந்த ஆராய்ச்சியிலும் இல்லாமல் இந்த ஆராய்ச்சியில தான் பழமையான எழுத்துக்கள் கொண்ட பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு இதுவரைக்கும் அசோகருடைய மூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு தான் பழமையான கல்வெட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த சுடுமன் பாண்டங்கள்ல எழுதப்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்கள் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இதை வச்சு பாக்குறப்ப தமிழர்கள் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் முதல் எழுத்தறிவு பெற்றிருக்காங்கன்னு நிறுவனமாகுது கீழடியில அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சிக்கான அனுமதி தருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனா இப்ப கீழடியில தோண்டப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்கான அந்த குழிகள் எல்லாத்தையும் ஓடிட்டாங்க நம்ம தமிழர்களுடைய வரலாறு எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியணும் கீழடியில கிடைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் அருங்காட்சியகங்கள்ல வச்சு பத்திரப்படுத்தி மக்களுடைய பார்வைக்கு வைக்கணும் இந்த வீடியோவை எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம தமிழர்களுடைய பெருமையை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் சொன்ன விஷயத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்த கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம தமிழ் நியூஸ் சர்க்கிள் சேனல் சப்ஸ்க